ಇದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನೀವಿರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರವೀಣಿ ದಾಸ್ ಎಸ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವ ಫಲ ಇದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನುವಂಶಿಯ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ದೇವಾಲಯ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಗುರುಮಾತಾ ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಸೊ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇವರು ಅನುವಂಶೀಯ ವೈದ್ಯರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸ್ಬೋದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸರಳವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಏನಿವೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಗುರು ಮಾತಾ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏಳು ದಿನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಮ್ಮ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಿ ನಾಗಾಯ ನಮಃ ಭುಜಂಗೇಶಾಯ ವಿಮಹೆ ಸರ್ಪ ರಾಜಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ನಾಗ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಸೋಮವಾರ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಬರುವಾಗಲೇ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತಾ ಏನು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಿನಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಆಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳು ಬಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಗಳು ಆಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರ
ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭ ಆಗುವಂತಹ ವಾರ ಇದಾಗಿದೆ ನೀವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವುಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ತುಂಬ ಹಿತ ಹಿತವಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತೀರಾ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಗುಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಗುಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕ್ಷೇಮವಾಗತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷದ ಸಂಭ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಮದುವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರ್ತೀರ ಅಂಥವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಯೋಗ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ವಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಯಾವ್ಯಾವುದು ವ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಯೋಗ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಗದದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಳಿಗೆಗಳು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ದುಡುಕ್ತೀರಾ ನೀವು ಆಡುವ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾ
ಮತ್ತು ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಹರಾಶಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹಿತಶತ್ರುಗಳ ಒಂದು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡುಕಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ವಾದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬ ಯಾರು ಆಪ್ತರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ ಕೆಲವು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಿತಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಥವರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕ್ಷೇಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮದುವೆಯೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹಣದ ಅಭಾವದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಡಕುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಗಮವಾಗಿಯೇ ಆಗತ್ತೆ ಸುಖಾಂತ್ಯವೇ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒರಟು ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತಹ ಕೆಲಸವೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿರಲಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ದಿರ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜಯ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆ ನೌಕರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಪರಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಿತ್ರರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಭವ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತನ್ನು ಆಡದೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಮೌನಂ ಕಲಹಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮೌನವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಜಗಳ ಆಗೋ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರನ್ನೋ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ರೀತಿಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಈ ವಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇನ್ನು ತುಲಾರಾಶಿ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕಲಾವಿದರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲ
ಇನ್ನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸ್ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಬೇರೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಇರಬಹುದು ತುಂಬ ಒರಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಮಾತನಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಸೋತು ಹೋಗಿದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಡಿ ಸಿಡ ಸಿಡ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಾವನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಂಜನೇಯನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುವಂತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಸಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲಿ ನೀವು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ನೌಕರರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡೆ ದೂರು ಹೋಗಿ ಆ ದೂರಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಬರುವಂತೆ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಹಾಗಂತ ನೀವು ಹೆದರೋದೇನು ಬೇಡ ನೀವು ಸತತವಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಾರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಣದ ಎತ್ತಿನಂತೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ದಿನದಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ವರಾನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಫಲಿಸುವಂತೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ವರ ಸಿಕ್ಕುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ ಇದೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ಸು ಅಥವಾ ಈ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸು ಈ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರ ಅಥವಾ ಅನುಭವಸ್ಥರ ಒಂದು ನೀವು ಅವರ ಸಲಹೆ
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಬೇರೆಯವರಾದರೆ ಯಾವುದೋ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಏನನ್ನೋ ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗುವಂತೆ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂಥವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣವೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮೀನರಾಶಿ ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಂತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಿರಿಯರ ಯಾರು ಕೂಡ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನ ನೋಯುವಂತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ವರ್ತನೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ಥರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅವರು ಬೇಸರಗೊಂಡರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಕೇತುಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಒಂದು ಮನೆ ತಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಹು ಕೇತುಗಳು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗುವಂತಹ ಸಂಭವ ಇದೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಇದುವರೆಗೂ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಮಾತ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸರಳವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕಾಲರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲರ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ